दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे डेंजरस एलिमेंट कौन सा है और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी इसको इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है तो दोस्तों मेरा नाम है सुल्तान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे डेंजरस एलिमेंट के बारे में जो हमारी अर्थ पर सबसे खतरनाक एलिमेंट है तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों हमारी प्रियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स से ही हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है या हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीजें हम इस दुनिया में हमारी आंखों से देखते हैं वो सारी की सारी इन्हीं एलिमेंट्स से बनी हुई है वैसे तो ये सारे एलिमेंट्स ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही पर आज हमारे लिए एक खतरा भी बन चुके हैं जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। दोस्तों ये दोनों एलिमेंट ही हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। अगर आपको नहीं पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूँ की इन एलिमेंट्स की न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है और यह अपने एटम को स्टेबल करने के लिए डीके यानी टूटती रहती है रेडिएशन की फॉर्म में और हमें सबसे ज्यादा खतरा होता है इनमें से निकलने वाली इन्हीं खतरनाक रेडिएशन से इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होता है या फिर इसमें एक्सप्लोजन होता है तो इसमें से तीन प्रकार की रेडिएशन निकलती है पहली है अल्फा रेडिएशन दूसरी है बीटा रेडिएशन और तीसरी है गामा रेडिएशन दोस्तों एल्फा रेडिएशन एल्फा रेडिएशन हमारे शरीर को बाहर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है क्योंकि हमारी त्वचा इसको ब्लॉक कर देती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट में से पास नहीं हो सकती है ये एक पतले से पेपर से ब्लॉक की जा सकती है पर अगर अल्फा रेडिएशन के पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर चले जाएं, तो ये हमारे फेफड़ो किडनी और शरीर के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकते हैं ये हमारे क्रोमोसोम यानी डी को डैमेज कर सकते हैं इसलिए अल्फा रेडिएशन सबसे खतरनाक होती है बीटा पार्टिकल दोस्तों बीटा रेडिएशन के पार्टिकल 8000 गुना छोटे होते हैं अल्फा रेडिएशन के पार्टिकल से ये हमारे कपड़ों और हमारी त्वचा को जला सकते हैं बीटा पार्टिकल हमारी त्वचा के अंदर कुछ इंच तक जा सकते हैं और त्वचा के टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं बीटा पार्टिकल बहुत सारी चीजों के अंदर तक जा सकते हैं पर ये वुड और एल्यूमिनियम फॉइल से ब्लॉक किए जा सकते हैं गामा रेडिएशन दोस्तों गामा रेडिएशन के पास किसी भी प्रकार के पार्टिकल नहीं होते हैं क्योंकि गामा रेडिएशन के पास फोटोन होते हैं जिनका कोई मास नहीं होता गामा रेडिएशन के फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और यह लाइट की स्पीड से बहुत सारे ऑब्जेक्ट में से पास भी हो सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट की अटोमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं गामा रेज हमारी बोन्स और टीथ में से भी पास हो सकते हैं और जहाँ जहाँ से ये रेडिएशन पास हो जाती है उस जगह का हिस्सा पूरी तरह से डेड हो जाता है या फिर जल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव जाती हैं, उन सब से गामा रेज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है गामा रेज को शक्तिशाली बनाती है इसकी हायर फ्रिक्वेंसीज गामा रेज की फ्रिक्वेंसीज 10 क्वाड्रिलियन वेव पर सेकंड की है यानी वन सेकंड में 10 क्वाड्रिलियन वेव जो किसी ऑब्जेक्ट को हीट करके उसे जला सकती है वो भी कुछ ही सेकंड में अल्फा रेडिएशन हमारी बॉडी में अंदर जाके डैमेज करती है और गामा रेडिएशन बाहर से ही हमारी बॉडी को डैमेज कर देती है इसलिए दोनों रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है पर दोस्तों जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे डेंजरस एलिमेंट के बारे में तब नाम आता है यूरेनियम और प्लूटोनियम का इन दोनों ही एलिमेंट में से काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलती है यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है जो हमारी अर्थ की खदानों में मिल जाता है पर प्लूटोनियम एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है यानी एक मैन मेड एलिमेंट है जिसको हम इंसानों ने ही बनाया है यूरेनियम और प्लूटोनियम का वाइडली यूज होता है न्यूक्लियर वेपन में जैसे एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में और न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए भी इसका यूज होता है प्लूटोनियम को बनाया जाता है यूरेनियम से ही जब यूरेनियम एटम न्यूट्रॉन्स को गेन करता है तभी यह प्लूटोनियम की फॉर्मेशन करता है पर अगर बात की जाए कि यूरेनियम और प्लूटोनियम में से कौन सा एलिमेंट सबसे खतरनाक है तो दोस्तों ये बात डिपेंड करती है इनकी रेडिएशन पर और एक्सप्लोजन के टाइम निकलने वाली एनर्जी पर प्लूटोनियम में से बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलने वाली अल्फा रेडिएशन इसको काफी हद तक खतरनाक बना देती है जैसा की हम जानते हैं की अल्फा रेडिएशन किसी भी सोलिड के द्वारा ब्लॉक की जा सकती है इसलिए ये हमारी त्वचा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है 
पर जब यह हमारे शरीर के अंदर चली जाती है सांस लेने से या फिर निगलने से तो अल्फा रेडिएशन के पार्टिकल हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं ये हमारे बल्ड में मिलकर किडनी व हमारे डीएनए के बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर सकते हैं इसलिए प्लूटोनियम 239 दुनिया का सबसे डेंजरस एलिमेंट है प्लूटोनियम कितना खतरनाक होता है आप इसका अंदाजा यहाँ ऐसी लगा सकते हैं की नाइनटीन में जापान के शहर नागा के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था उसमें केवल सिक्स किलोग्राम प्लूटोनियम का ही यूज किया गया था और कुछ ही सेकंड में अस्सी हजार ऐसी ज्यादा लोग मारे गए थे एक स्टडी से यह भी पता चला है कि इन्वायरमेंट में प्लूटोनियम काफी लंबे समय तक रह सकता है अगर बात करें यूरेनियम की तो जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उस बम में 64 किलोग्राम यूरेनियम का यूज किया गया था इन दोनों एटम बॉम्ब के डिफरेंस ऐसी आप अंदाजा लगा सकते हैं की थोड़ा सा प्लूटोनियम करोड़ों लोगों की जान लेने के लिए काफी है और इसका यही रिजल्ट प्लूटोनियम को दुनिया का सबसे डेंजरस एलिमेंट बनाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें तो थैंक्स फॉर वाचिंग